हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो इंग्लिश की बुक है रेनबो इस रेनबो बुक के जो आपका पांचवा लेसन है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड इस लेसन के अंदर दो पार्ट हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है हाउ योगा हिल्स और सेकेंड पार्ट है उसका नाम है प्योरिटी इज पावर जो इस पार्ट के बाद में आएगा आज हम पढ़ रहे हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या नाम है जिसका हाउ योगा हील्स हील होता है ठीक करना उपचार करना योगा कैसे छोटी मोटी अपनी जो बीमारियां होती है जो बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे शरीर में योगा उनका कैसे उपचार करते हैं हम ये देख रहे हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे ओके तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड दिस लेसन ओके हम पढ़ते हैं इसको इट हैज़ बिकम कॉमन नॉलेज दैट योगा इज़ गुड फॉर यू कि ये तो अब कॉमन नॉलेज हो चुका है योगा आपके लिए अच्छा है करेंटली योगा इज़ बींग यूज एज ए थेरेपी थेरेपी होता है उपचार फॉर कैंसर इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होता है बांसपन मतलब संतान पैदा ना होना लंग डिजीज फेफड़ों फेफड़ों की बीमारियाँ मल्टीपल स्कैलरियासिस स्कैलरियासिस की होगी बीमारी परकिसन का रोग हो गया इंसोमन या अनिंद्रा हो गया हाई ब्लड प्रेशर हो गया जॉइंट पेन जोड़ों का दर्द इन सभी में योगा है एक उपचार के रूप में उभरा है येट देर इज़ वेरी लिटल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जैक्टली हाउ योगा हील्स मतलब लेकिन अभी भी लोगों में बहुत ही कम जागरूकता और समझ है कि योगा कैसे ठीक करता है इवन इन द योगा एंड मेडिकल कम्युनिटीज जो योगा के अंदर और मेडिकल कम्युनिटीज के अंदर लोग हैं उनको भी पूरा नहीं पता अभी तक योगा के बारे में द की इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस योगा एंड डिजीज जो अपनी स्ट्रेस होते हैं तनाव है योगा है और डिजीज है इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है हमें वो देखना होगा हमें वो समझनी होगी मेडिकल रिसर्च एंड एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90 परसेंट ऑफ इलनेस एंड डिजीज इज स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल रिसर्च है उससे हमें पता चलता है कि हमारी 90 परसेंट जितनी बीमारियाँ होती है प्रॉब्लम्स है वो सारी स्ट्रेस से रिलेटेड होती है तनाव से रिलेटेड होती है हम तनाव मुक्त रहेंगे कोई टेंशन ना रहेगी हमें तो हमें कोई बीमारी नहीं है अगर हम तनाव में रहना शुरू कर देंगे टेंशन लेके रहेंगे सारा दिन चिंताओं में रहेंगे दिमाग हमार उलझा रहेगा तो अपने आप ही हमारी बीमारियाँ बढ़ जाएगी ए फ्यू ऑफ द मैनी डिजीज एंड कंडीशन दैट हैव बिन लिंक टू एन ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंक्लूडेड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज डिप्रेशन एनएक्सिटी मतलब चिंता और ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है डायबिटीज़ भी हो जाता है इनमें और ये सारी मतलब किस चीज़ की स्ट्रेस के कारण होती है सारी डिप्रेशन होता है जो हमें वॉट वी फील एज स्ट्रेस हम स्ट्रेस के रूप में किस चीज़ को महसूस करते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे में क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब संवेदनाएं होती है हमारे में सहानुभूति होती है जितनी भी और वो हमारा सिस्टम क्या है फाइट और फ्लाइट के रूप में काम करता है फाइट और फ्लाइट क्या होता है या तो युद्ध लड़ो या भाग जाओ ये चीज़ होती है या तो हर कंडीशन का मुकाबला करो या उसको छोड़ो भाग जाओ हमारे शरीर के अंदर भी यही सिस्टम होता है एंड ऑलमोस्ट इंटेंसनेस सर्स इन हार्ट रेट अचानक से हार्ट रेट में मतलब स्पीड बनती है पूरी कार्डियक आउटपुट जो मतलब हृदय हमारे हृदय से आउटपुट आता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया स्वीटिंग पसीना आने लग जाना शैलो ब्रीथिंग मतलब उथला हुआ सांस उखड़ना एंड मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रिया है अपने पाचन वगैरह सही ना होना अंदर का सिस्टम वो खराब हो जाना कंबाइंड विद टेंसिंग ऑफ मसल्स और हमारा मसल्स मांसपेशियों में प्रॉब्लम आना और जकड़न आना ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेट्स द रेड एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो इन टू द इंटरनल ऑर्गन्स अब देखो इसमें फाइट और फ्लाइट सिस्टम क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि वट इज़ फाइट और फ्लाइट सिस्टम ये रिस्पॉन्स क्या है कि शट डाउन डाइजेशन इसमें पाचन हमारा रुक जाता है एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो इन टू द इंटरनल ऑर्गन जो आंतरिक हमारे तंत्र है आंतरिक जो भी अंग है उनके अंदर हमारा क्या है ब्लड फ्लो रुक जाता है फॉर शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए दिस स्ट्रेस रिएक्शन इज़ अ गुड थिंग कुछ समय के लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी कंडीशन से निपटने में हमारी हेल्प होती है इसमें बी पी एकदम से हाई हो गया और जो आंतरिक सिस्टम है उनके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया और पाचन वगैरह एक बार रुक के मतलब पूरी अपनी जो शक्ति है हम हमारे काम पर लगा सकते हैं एक समय के लिए तो अच्छी है लेकिन लंबे समय के लिए ये अच्छी नहीं है द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट बाई फाइटिंग अगेंस्ट और फ्लिंग फ्राम इट ये हमें प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट सिस्टम है कि कोई भी एनवायरमेंट में पर्यावरण में हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है 
या तो हम एकदम से उसके खिलाफ लड़ते हैं या फिर वहाँ से निकल के भाग जाते हैं हम बट लॉन्ग टर्म अगर लंबे समय तक ये चले कंटिन्यूस एक्सपोजिटिव स्ट्रेस इज हार्मफुल मतलब वो शरीर में एक तनाव ही होता है जो शरीर को इतनी शक्ति देता है एकदम से लेकिन अगर लंबा समय तक ये चीज़ रहे तो हमारे लिए हार्मफुल है वो नुकसानदायक है प्लेसिंग एक्सेस वियर एंड टेयर ऑन द बॉडी सिस्टम मतलब बॉडी सिस्टम को टेयर कर सकते हैं पूरा तहस नहस कर सकती है एंड सीवियरली लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटीज और इससे क्या होता है जो बॉडी का अपने आप मेंटेनेंस होता है छोटी मोटी बीमारियाँ ठीक होती है वो बंद हो जाना है ठीक हो मेंटेनेंस होना अपने आप बॉडी छोड़ देती है और हीलिंग एबिलिटीज जो हमारी हीलिंग एबिलिटीज जो होती है कि बॉडी छोटे मोटे रोग को बीमारी को बॉडी अपने आप ठीक करती है वो खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे इस चीज़ से क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसॉल और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हम स्ट्रेस रखें तो स्ट्रेस है तनाव है ज़्यादा तो उससे हमारे शरीर में जो लेवल है कॉर्टिसॉल कॉर्टिसॉल नाम पदार्थ है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्थी बॉडी कि ये कॉर्टिसॉल हार्मोन है ये हार्मोन अगर हमारे शरीर में सही रहा तो इससे क्या हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी हेल्थी रहेगी इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ब्लड प्रेशर हमारा जो पाचन सिस्टम है उपात पची क्रियाएँ जो भी है ब्लड प्रेशर है सब चीज़ ओके रहेगी इसमें बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसॉल एक्सेसिव क्या होता है बढ़ा हुआ अगर कॉर्टिसॉल का अमाउंट है मात्रा बढ़ जाए कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है प्रतिरक्षा तंत्र है जो रोगों से विषाणु कीटाणुओं से लड़ने में हमारी सहायता करता है वो खत्म हो जाएगा कमजोर हो जाएगा एंड कॉस स्लीप डिस्टर्बेंस और उससे एनिंद्रा भी हो जाएगी हमें नींद नहीं आएगी स्लीप डिस्टर्बेंस होएगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगेगी हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो इंक्रीज यूर हार्ट रेट इससे हार्ट रेट भी बढ़ सकती है बी बढ़ सकता है एंड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है ट्राइगलिस राइड लेवल मतलब इसमें रिस्क फैक्टर बहुत हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है इसमें द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉर्टिसोल एक्ट एज सिडेटिव विच कैन लीड टू चेंज इन मूड अचानक से मूड चेंज हो जाना स्पेशली फीलिंग ऑफ डिप्रेशन और स्पेशल क्या होता है डिप्रेशन की निराशा सी फीलिंग सी हमें आती रहती है फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज़ ए नेचुरल काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नेचुरली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का काउंटर बैलेंस मतलब एक सही बैलेंस होता है कि हमें क्या कम करना है क्या नहीं कितना बी पी जरूरी है हमारे लिए कितना नहीं सारी चीज़ कॉल द पैरासिम्पैथिक नर्वियस सिस्टम और रिलेक्सेशन रिस्पॉन्स अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स किस को बोला जाता है तो फाइट और फ्लाइट सिस्टम को ही बोला जाता है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम्स एक्टिवेटेड वैन द थ्रेट और स्ट्रेसर हैज़ पास और एंडेड मतलब इसमें क्या होता है कोई भी थ्रेट है या स्ट्रेस है तनाव हमारे एंड हो चुका है कोई तनाव आ चुका है पास हो चुका है तो ये एक्टिव हो जाता है अपने आप बट इट कैन ऑल्सो भी कंसियसली एक्टिवेटेड वाई डिपनिंग द ब्रेथ एंड ब्रीथ एंड बाई रिलैक्सिंग द सक्लेशन मस मसल्स मतलब हमारी जो कंकाल की जो भी मांसपेशियाँ हैं जो इससे रिलेटेड है हमारी हम उसमें रिलैक्स करें कुछ हमारे लंबे लंबे गहरे सांस लें तो हमारी ये चीज़ एक्टिव होने से बच जाती है मतलब हम रिलैक्स हो सकते हैं हमारा जो बीपी है हमारा जो भी सांस है वो सेट हो सकता है इसमें सही हो सकता है वैन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो जब हम लंबे लंबे सांस लेते हैं मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं तो उससे क्या होता है वो अपने बीपी को लो कर देता है सही कर देता है रेड पे हार्ट रेड को रेस्परेशन को श्वसन को हर चीज़ को सेट कर देता है वो और डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड मतलब डाइजेशन एलिमिनेशन सारे अंदर की जो प्रक्रिया है वो सही सारी सही हो जाती है एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डिजेस्टिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंडर मतलब जो अपनी अंदर की अपने ये बोले अपनी तंत्रिकाएँ या फिर अपने बोले जो ग्रंथियाँ हैं एंड इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम में हमारे जनन अंगों में हमारे पाचन तंत्र में हर जगह ब्लड क्या आता है पूरा फ्री होकर ट्रैवल करने लगता है सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ है और इसमें अगर हमें स्वस्थ है लंबा समय तक स्वस्थ रहना है तो ये सारा सिस्टम सही चलना जरूरी है द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज आल्सो नॉन एज द रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ही रेस्ट एंड रीन्यू स्टेज बोला जाता है वैन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्स टू हील द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड इलनेस जब बॉडी के पास पूरा टाइम होता है पूरे रिसोर्स होते हैं स्त्रोत होते हैं अपनी इलनेस को ठीक करने के लिए किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली बाई इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी टाइम एंड डेफ्थ ऑफ द रिलेक्सेशन रिस्पॉन्स वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्राम इलनेस एंड डिजीज बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाई अलाउंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स
बल्कि हम क्या कर सकते हैं ये जो दवाइयाँ वगैरह लेके हम अपने शरीर को सुरक्षा करते हैं शरीर की ये बिना दवाओं के मतलब हम नेचुरल तरीके से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं योगा एम्फोसाइज ऑन लॉन्ग योगा एम्फोसाइज देता है बल देता है लॉन्ग डीप ब्रीथिंग लंबी लंबी गहरी सांसें लेने पर एंड कॉन्सियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रीन्यू फंक्शन और योगा से हम हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसको भी रिलैक्स कर सकते हैं सही रूप से चला सकते हैं इनफैक्ट ए रिसेंट स्टडी हैज़ शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हारमोन कॉर्टिसॉल इन द ब्लड अब देखिए एक नोट कीजिए चीज़ स्ट्रेस हारमोन कौन सा है कॉर्टिसॉल स्ट्रेस हार्मोन तनाव जिस हार्मोन के कारण आता है हमें वो क्या कॉर्टिसॉल ये अपनी लिमिटेड मात्रा में रहे तो सही है लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें तनाव और परेशानी आने लगती है हम बीमार फील करने लगते हैं लेकिन योगा इसको कॉर्टिसॉल की मात्रा को शरीर में कम करता है द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर एंड टू लेसन द इंटेंसिटी लेसन होता है कम करना इंटेंसिटी ऑफ द फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स इससे क्या होता है हमारा फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कम होता है और शरीर एकदम से एक्टिव नहीं होता जब एकदम से शरीर एक्टिव होता है ज़्यादा समय तक ऐसे रहता है तो तब उसका शरीर को नुकसान हो सकता है योगा आसो टीच अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेस एज चैलेंज रैदर दैन थ्रेड्स इनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इंटायरली योगा से क्या होता है कि हमें कोई थ्रीड्स होती है जो परेशानियाँ होती है वो परेशानियाँ ना बन के हमें एक चैलेंज के रूप में लगने लग जाती है योगा करें हम तो हमें ऐसा लगता है कि एक चैलेंज और हम इसे पूरा कर सकते हैं और इसी प्रकार योगा हमारे को पूरी तरह से एंटायरली मतलब पूरी तरह से स्ट्रेस से रिलीज कर देता है नॉट ओनली डज योगा एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील हिम सेल्फ बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज सिर्फ योगा से क्या होता है हमारे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी जो हमारा तंत्री का तंत्र है वही सही नहीं होता योगा से हमारे अंदर शरीर में जो भी मतलब किसी सामान्य बीमारियों को ठीक करने की शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है द इन्वाइटिंग ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग दैट ओक्योर इन योगा पॉस्चर इन्हांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लड्स है कि हमारे अंदर शरीर में इन्वर्ट करना हम उल्टे हो जाते हैं ट्विस्ट बॉडी को मोड़ लेना कंप्रेस करना बॉडी को सिकोड़ना या फैलाना और इससे ये जो पोस्चर्स हैं पोस्चर मतलब ये जो मुद्राएं हैं इससे क्या होता है इन्हांस होता है बढ़ता है क्या बढ़ता है हमारा ब्लड का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है शरीर में बॉडी के जितने फ्लड हैं पदार्थ हैं वो पूरे सही मात्रा में शरीर को उपलब्ध हो पाते हैं दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मेटेरियल्स नीड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस बट आल्सो एक्टिवेट द लिम्फेथेटिक सिस्टम टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स योगा से सिर्फ यही नहीं है कि ये हमारा जो सिर्फ इम्यून सिस्टम है वो ही स्ट्रॉन्ग होता है इससे क्या है कि हमारे जो छोटे मोटे रोगों को ठीक करने के लिए जो भी पदार्थ जरूरी है मतलब इसमें क्या मेटीरियल नीडेड चाहिए हमें हीलिंग किसी रोग को ठीक करने के लिए वो हमारे शरीर में पैदा हो जाता है हमारे शरीर में उपलब्ध हो जाता है योगा पॉस्चर आल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ योगा से क्या होता है हमारी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है हमारा शरीर लचीला हो जाता है पूरा एंड रेंज ऑफ मोशन और हमारे में जो मोशन है गति है हमारी और उसकी भी क्षमता बढ़ जाती है ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलेसन डिसीज सच एज आर्थराइट्स एंड ऑस्टोपोरस आर्थराइट्स है या ऑस्टोपोरसिस नाम की जो बीमारियां हैं हमारे और वो जो बीमारियां वो भी इससे ठीक हो जाती है योगा से योगा एम्फासाइज ऑन डीप ब्रीथिंग कम्बाइंड विद बैकमेंट इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन और योगा करें हम सह गहरे गहरे सांस लें और बैक बैंड मतलब पीछे की तरफ झुकने की कोशिश करें तो इससे हमारा जो लंग कैपेसिटी है फेफड़ों की कैपेसिटी और फंक्शन है वो सही रहता है प्रैक्टिस योगा आल्सो इंक्रीज वन टू लीड ए हेल्थ या लाइफ योगा की हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो इससे क्या होता है हमारा जो लाइफ है वो हेल्थ रहता है स्वस्थ रहता है एंड प्रूफ डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन रिक्वायर फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन मतलब हमारे बिहेवियर को भी पॉजिटिव बनाता है हमारे मॉडिफाई करता है हमारे बिहेवियर को ठीक करता है योगा वाइल योगा प्रोवाइड सच ए स्ट्रॉन्ग स्पॉट टू द बॉडीज हीलिंग मेकेनिज्म इट इज़ इंपॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी और योगा इतनी अच्छी हमें सुविधाएँ देता है तो इससे क्या है कि इंपॉर्टेंट हो गया कि हम योगा को अपनाएँ और हम जरूरी थेरेपी बना लें उपचार बना लें कि योगा ही हमारा उपचार है हमारी बीमारियों का एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज सिर्फ हम थेरेपी दूसरे उपचारों पर ही मत रहे कि हमारे अंदर कोई रोग है तो हम उसे ठीक करने के लिए सिर्फ दूसरे उपचारों तक सीमित